நம்ம ஆல்ரெடி டைம்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு சன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுலேயே ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்தோம்னா இப்போ அதுலேயே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெயின்ஸ் நம்ம தரையில் போனதை வச்சு முன்ன பார்த்தோம் இப்போ தண்ணியில் போகிற போட்டு தண்ணியோட ஸ்பீடு வச்சு பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அப் ஸ்ட்ரீமு அப் ஸ்ட்ரீம் நம்ம யூனு வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் கண்டுபிடிக்கணும் போட் ஸ்பீட் மைனஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு இது எப்படி வருதுன்னா இப்போ ஒரு போட்டு இந்த ஸ்பீடில் போகுதுன்னா தண்ணி வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வருது அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடு குறையும் அதனால தான் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்பீடு குறையத்துக்கு மைனஸ் போட்டுருவோம் அடுத்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீமு வீன் வச்சுக்கலாம் வீன் புக்கில் யூவின்னு இருக்கும் நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் நம்ம ம மைண்டில் என்ன ஞாபகம் இருக்குமோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஸ்பீடு கூட்டணும் இது வந்து ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன் போகும் சேம் டைரக்ஷன் அலையும் போகும்போது போட்டும் போகும்போது போட்டோ ஸ்பீடு அதிகரிக்க தான் செய்யும் அதனால தான் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ரெண்டையும் கூட்டி ஸ்பீடு அதிகமாகிடும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து போட் ஸ்பீடு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுனா போட்ஸ் போட் ஸ்பீடு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுனா பி ஈக்குவல் டு இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ போட் ஸ்பீடு பி வேணும் அப்படின்னா இது இதையும் கூட்டினா யூ ப்ளஸ் வி டூ பின்னுக்கும் அதே விட வரும்போது டூ ஆகிடும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு அதுக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு வேணால் ரெண்டுத்தையும் கழிக்கிறோம் கடிச்சா டூ எஸ் யூ மைனஸ் வி டிவைட் பை டூ ரெண்டுத்தையும் கழித்து போகும்போது இது ரெண்டுத்தையும் கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணால் வந்துடும் அடுத்தது இப்போ ரெண்டு போட்டு போகுது அப்படின்னா நம்ம அதை ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறது வந்து அது ஃபார்ம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஃபார்ம் ஆனால் நம்ம ஸ்பீட் இன்ட் டைமு இப்போ இங்கே ஸ்பீட் என்ன அப்ஸ்ட்ரீமுக்கு ஸ்பீட் என்ன பி மைனஸ் எஸ் ஸ்பீட் இன்ட் டைம் டைம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் டைம் ஃபஸ்ட்டு போகிற டைம் டிவி ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா பி ப்ளஸ் எஸ் அதான் ஸ்பீடு பி ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு டி டூ இப்போ இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷன் A man can row 30 km downstream and stay in a total of 8 hours. If the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current, then the speed of current is. The distance is going to be 8 hours. Boat 4 times. Then the boat is going to be 4 times. Steam is going to be 4 times. Steam is going to be 4 times. Boat is going to be 4 times. இப்போ போட்டோட ஸ்பீடு ஸ்டில் வாட்டரில் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் கார்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஃபோர் டைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபார்ம் வளர்க்க முடியாது டி ஈக்குவல் டு டி பை எஸ் ப்ளஸ் டி பை எஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெட்டி டிவைட் பை இங்கே எஸ் நம்ம வளர்க்க முடியாது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டி வந்து எயிட் ஆகும் சொல்லிட்டாங்க இப்போ இங்கே எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம ஃபோர் ஒய் அங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் வைட்டாங்க அதனால் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் நினச்சிக்கலாம் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஒய் ட்வெண்ட்டி எயிட்டு ஒன் டென் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஈஸியாக <laughs> அவங்க கேட்க ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஒய் தான் வச்சுருவோம் நான் ஒய் தான் ஆன்சர் சப்போஸ் போட் கேட்டாங்கன்னா போட் போட் எக்ஸ் வச்சுக்கோம் எக்ஸ் பிள்ள ஃபோர் ஒய் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் கிலோமீட்டர் போகிறா எதுவும் போட்டுக்கு இங்கே கேட்டுக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு தான் அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரீம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் போட் கேட்டால் எயிட் கிலோமீட்டர் போகிறா அதான் கைஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம புரிஞ்சு போட்டால் ஈஸியாக போடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டெம் த போட் கோஸ் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபார் ட்ராவலிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி அண்ட் கம்மிங் பேக் டு பாயிண்ட் சி மிட் வே பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி இஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இஸ் ஸ்டில் வாட்டர் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க வாட்டரோட ஸ்பீடு ஊற்றுறாங்க 
வாட்டர் போட் வாட்டர் ஸ்பீடு கொடுத்துறாங்க அடுத்தது வாட்டர் ஸ்பீடு கொடுத்துறாங்க இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா ஏலேருந்து பிக்கு வருது அப்புறம் போகும்போது மிட் வேலே சீலே நின்றுது அப்போ ஏ ஏக்கும் பிக்கும் இவ்வளோ டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதாங்க முடியும் அப்போ வளரும் போல் ஃபஸ்ட் அப் ஸ்ட்ரீமு அப் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ ரன்டிங் கழிப்போம் டென் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இதான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு கூடாது டக்குன்னு மைண்ட்லேயே வச்சு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் யூ வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வியூ வந்து ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருந்தோம் அடுத்து வளர்க்கும் போல் டைம் இக்கோல்டு டிபிஎஸ் அப் ஸ்ட்ரீமு அதே மாதிரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் கழுதையும் கூட்டிக்கிறோம் டைம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க டைம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீம் சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஃபோர்டீன் இங்கே வந்து மிட்வேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு இந்த ஏ டு சிக்கான வேலை எவ்வளோ வரும் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஏ டு பி டு சி பி டு சிக்கு வரைந்தால் அப் ஸ்ட்ரீம் போகுது அப்போ நமக்கு இந்த பாதி டிஸ்டன்ஸாக வேணும் அப்போ இந்த டி வந்து டி பை டூன்னு வந்துடும் இந்த டிஸ்டன்ஸில் பாதி டிஸ்டன்ஸு அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டுவெல் ப்ளஸ் டி பை ஃபோர்டீன் இங்கே என்னென்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து வந்துடுது ஏ டு பி அப்புறம் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து பி டு சி வரைக்கும் தான் போகுது இப்போ பி டு சி வரைக்கும் மிட்வேன்னு சொல்லிட்டாங்க கொஷனில் அப்போ மிடில் ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் மிடிலில் போகும்போது மிடில் வரைக்கும் தான் கணக்கு வைக்கணும் மிடில் வரைக்கும் எவ்வளோ வருதுனா இது ரெண்டுத்துலையும் பாதி கொடுத்துக்க டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டூ அதான் டி பை டூன்னு வச்சுக்கிறோம் மற்றபடி டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் காமன் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் காமன் தான் இப்போ மற்றதான் <laughs> நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ போட் டேஸ் டு ட்ராவல் அப் ஸ்ட்ரீம் டென் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் எ ரிவர் டு பாயிண்ட் ஒய் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் பை போட் இன் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் பாயிண்ட் எக்ஸ் டு ஒய் அண்ட் ஒய் டு எக்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் போட் ஆஃப் ஸ்பீட் கேட்குறாங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி டென் கிலோமீட்டர் அடுத்தது டைம் கொடுத்துருக்காங்க டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைம் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸு அப்போ இது அவருக்கு மாதிரி நோட் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஆர் ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு டி பை எஸ் ப்ளஸ் டி பை எஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் டேர பை சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு டி பை டீனா டென் டேர பை எக்ஸ் நம்ம போட்டு எக்ஸு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒய் நோட் பண்ணுறமே அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க டென் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ எக்ஸ் வேலையும் தெரில ஒய் வேலையும் தெரில அப்போ ரெண்டு வேலையும் தெரிலனா நம்மளால இது டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது இது கெனாட் பி டிட்டர்மைன் கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து இன்னொரு கேட்டாக இருக்குது அதனால் இது நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஆப்ஷனாக கெனாட் பி டிட்டர்மைனுக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தா நம்ம இல்லை ஒரு வேலை கொடுக்கணும் இல்லைனா இதை விட எத்தனை மடங்கு அதிகம் அதுமாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கணும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ இந்த சம்மை கெனாட் பி டிட்டர்மைன் ஸோ இந்த சம்மை கேன்சல் கிடையாது அதனால் கெனாட் பி டிட்டர்மைன் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே கேஸ் எல்லா சமும் பார்த்தாச்சு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் நிறைய சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஈஸி ஆகிடும் எல்லா ஸ்டெப்பும் போடலாம் எல்லா சமும் அதில் இருக்க பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்காங்க அதை ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இல்லைனா இதில் மிடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்காங்க அது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம ஈக்குவேஷன் பேசலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் தெரியணும் பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக முடியும் அதனால் இ